Witajcie. Przed Wami najpiękniejsza moneta PRL-u, czyli srebrna moneta próby 900, 100 zł mieszko i dąbrówka z 1966 roku. Początkowo projekt posiadał nominał 10 zł, lecz zdecydowano o wybiciu jej jako srebrnej monety milenijnej z okazji tysiąclecia państwa polskiego. Na tą okoliczność zostało przygotowane kilka innych projektów. Józef Gosławski jest autorem trzech monet próbnych. Różnicę spotkamy na rewersie, gdzie dwie monety posiadają ten sam wizerunek postaci Mieszka i Dąbrówki, lecz inną teksturę tła. Przy trzeciej monecie zauważymy półpostacie znajdujące się w profilu. Kolejne dwie monety próbne powstały z połączenia projektów Józefa Gosławskiego oraz Wacława Kowalika, które ukazują profile twarzy z nominałem oraz orłem. Wacław Kowalik także przygotował swoje projekty na tą okoliczność. Podobnie jak przy monetach Józefa Gosławskiego znajdziemy tu niewielkie różnice. Dwie monety różnią się małymi szczegółami na rewersie. Awers przy pierwszej monecie zawiera dużego orła z herbami, na drugiej także znajduje się duży orzeł z nominałem 100 zł. Trzecia moneta ma lewy profil Mieszka i Dąbrówki. Ostatecznie zrealizowano projekt Józefa Gosławskiego, który trafił do obiegu. Drugi projekt tego autora spotkamy w monetach próbnych kolekcjonerskich z PRL wraz z monetą próbną Wacława Kowalika. Przy tych monetach na awersie zmieniono tylko rocznik z 1960 na 1966. Próby niklowe trzymają ceny. Posiadaczem takiej monety możemy się stać wydając między 1500 a 2500 zł. Natomiast monetę srebrną obiegową z 1966 roku już kupimy od 350 zł. Na próby kolekcjonerskie musimy przeznaczyć około 600 zł. Pozdrawiam i do zobaczenia.